ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இந்தியன் ஹோமேக்கர் தமிழ் இன்னைக்கு நான் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை எந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் ஸோ என்னோட கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷேப்ல இருக்கும் கவுண்டர் டாப்ல நான் வந்து நிறைய பொருட்கள்லாம் வச்சு அடைச்சி வச்சிருக்க மாட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஆர்கனைசேஷன் தான் பட் இதுல இருந்து உங்களுக்கும் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வர மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சென்னை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் புது வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுமே ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் ஸ்டாண்ட் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னர் ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ இதில் தான் நான் வந்து என்னோட மசாலா பாக்ஸஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து டோட்டலாக ரெண்டு மசாலா பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த கார்னர் ஷெல்ஃப் வந்து நான் அமேசானில் இருந்து தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த மசாலா பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் மசாலா பாக்ஸு இதில் வந்து நான் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரசத்துக்கெல்லாம் போட்டு அரைப்போம்லாம் அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் திருஞ்சீரகம் அப்புறம் உளுந்து நல்ல மிளகு கடலை பருப்பு வெந்தயம் சீரகம் கடுகு இது எல்லாமே வந்து இந்த மசாலா பாக்ஸில் இருக்குது இதுக்கு உள்ளவே வந்து நான் ஒரு குட்டி ஸ்பூனும் போட்டு வச்சுருக்கிறேங்க அதனால் தேவைப்படும் போது நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனி ஜாரில் அடைச்சோம் அப்படின்னா குக்கிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றையும் தேடி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து நமக்கு டைமையும் சேவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய மசாலா பாக்ஸ் இதில் வந்து பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க ஸோ குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான பவுடர்ஸ் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் மிளகாய் தோல் மல்லித்தோல் இது எல்லாமே வந்து இதில் தான் இது எல்லாமே வந்து நான் வீட்லேயே அரைச்சி ரெடி பண்ண ஹோம்மேட் மசாலா பவுடர்ஸ் தான் இதுவும் அப்படி தான் தனித்தனி ஜாரில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இடமும் நமக்கு ஆக்கியூப்பை பண்ணும் அதோட டைமும் வேஸ்ட் ஆகும் இதில் வந்து வத்தல் தோல் மல்லித்தோல் பெப்பர் தோல் மஞ்சள் தோல் சாம்பார் தோல் அடுத்தது சீரகத்தோல் இதில் பெருஞ்சீரகத்தோல் இருக்குங்க அவ்வளோதான் இந்த மசாலா பாக்ஸில் இருக்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம சப்பாத்தி மேக்கர் அதையும் நான் வந்து இதில் தான் வச்சுருப்பேன் சப்பாத்தி கொடுக்குற அந்த கட்டை எல்லாத்தையுமே இந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ கிளீனிங் பர்பஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே வந்து ரொம்ப ஹெவியான பொருள் இல்லை இல்லை அந்த சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டை தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கார்னர் ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நல்லா இருக்குது நம்ம மேலே மேலே வைக்கிறதுனால இடமும் ஆக்கியூப்பை பண்ணுறதில்ல இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடி கல் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரசத்துக்கு வந்து நான் இடித்து தான் சேர்ப்பேன் அதோட இஞ்சி பூண்டும் இடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த கல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் இதை கவுண்டர் டாப்லேயே நான் வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிளேஸ் மேட் போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த பிளேஸ் மேட்டில் வந்து நான் சமைச்சிட்டு குக் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபுட் எல்லாத்தையுமே இதில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க வச்ச தண்ணி இருக்குது அடுத்து வந்து இன்னைக்கு காலில் செஞ்ச பீட்ரூட் பொரியலும் ரைஸும் வச்சுருக்கேன் சாம்பார் வந்து டைனிங் டேபிளில் இருக்குது ஸோ இதில் வைக்கல அடுத்தது வந்து என்னோட ஹாப் இருக்குது இது வந்து கேஃப்ங்கிற பிராண்டோடது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்னி இருக்குது இது ஸ்லீக்ங்கிற பிராண்டோடது அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கார்னர் தான் வருது இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து கார்னர் ஷெல்ஃப் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஷெல்ஃபு இப்போ நான் இந்த பேஸ்கெட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்றேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து கிச்சன் டவலும் ரெண்டு விதமான இடுக்கி அதாவது சூடான பொருட்களை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும்ல அந்த இடுக்கியை வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து சூடான பொருட்கள் இருக்கிறதுக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு ஹேண்டியாக இருக்கும் ரொம்ப இதில் வந்து தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் நம்ம தோசைக்கல்ல தடவுறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஆயில் பாட்டிலில் இந்த பாட்டில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஹோம் சென்டர்லேருந்து வாங்கினேன் அடுத்த ரெண்டு பாட்டில்ஸ்லேயும் நான் வந்து எண்ணெய் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் அடுத்தது வந்து செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெயும் வச்சுருக்கேங்க ஸோ
கவுண்டர் டாப்லயே நான் வந்து நாட்டு சக்கரையை ஸ்டோர் பண்றேன் கவுண்டர் டாப்ல வைக்கிறதுனால இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுப்போம் அதனால ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த கட்லரி ஹோல்டர் தான் நான் வச்சிருக்கிறேன் இதுல வந்து ஃபோர் பார்ட்டிஷியன் இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் இது இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன்ல ஃப்ளவர் மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகா இருக்குது நல்ல உறுதியா இருக்குது வாங்கி ஒன் இயர்க்கு மேல ஆகுது நல்ல சூப்பரா ஒர்க் ஆகுது உட் ஃபுல்மே உட்ல தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாலு பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருக்கனால ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷன்லேயும் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்று நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து குழம்பு கூட்டுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி பெரிய கரண்டி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டீ ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுல சிசர்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பேன் அதுக்கு அடுத்தது இதில் வந்து ஃபுல்லுமே நைஃப் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம போடுறதுனால அவசரத்தில் எடுக்கும்போது கை வந்து நமக்கு ஹர்ட் ஆகாது நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மிக்சர் கிரைண்டர் தான் இருக்குது இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் மிக்சர் கிரைண்டர் இது வந்து இதோட பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிங்கிற பிராண்டு இந்த கலருக்காகவே நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினது அந்த ரெட் கலர் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகு கொடுக்குது பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னோட ரெஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சுருப்பேன் ஸோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுனால எனக்கு குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகுது ஸோ சீக்கிரமே ரெடி ஆயிரும் சாப்பாடு எல்லாமே இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணு விண்டோஸ் இருக்குது ஸோ விண்டோஸ் நிறைய நம்ம கிச்சனில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நல்ல வெளிச்சம் வரும் காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும் அந்த விண்டோ சைடில் வந்து மூணு செராமிக் ஜார் வச்சுருக்கேங்க இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேன் இந்த மூணு ஜாரும் என்னோட ஃபேவரட் ஜார் இதில் ஒன்றில் அந்த லிட்டு வந்து தவறி உடஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து சில்வர் லிட் வச்சு மூடி வச்சுருப்பேன் பெரிய உப்பு வச்சுருப்பேன் அடுத்ததில் சமையல் தேவையான புளி வச்சுருப்பேன் அடுத்தது பொடி உப்பு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மூணு ஜாரும் பார்த்தீங்கன்னா செராமிக்கில் செஞ்சது நம்ம கிளீனிங் பர்பஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டெய்லி சமையல் பண்ணிட்டு லேஸாக இதை வந்து ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டோம்னா போதும் ரொம்ப க்ளீனாக ஷைனிங்காக இருக்கும் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆனாலும் கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணால் போதும் சீக்கிரத்தில் உடையாது வந்து மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஈஸியில் கரையெல்லாம் பிடிக்கிறதில்ல லேஸாக நம்ம தொடச்சோம்னாலே நீட்டாக இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிசைன்ஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக அழகாக இருக்குது இந்த மூணு ஜாரும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜார்ஸு இது வந்து நான் எங்களோட ஓன் ஷாப்பில் தான் நான் வாங்கினது ஸோ இது வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து டிஷ் வாஷ் சோப்பு அதுக்கப்புறம் லிக்யூட் கரைக்கிற அந்த பவுல் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன ட்ரேயில் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப் வந்து அழுக்காகாது ரொம்ப பார்க்க ஆர்கனைஸ்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக அழகாக இருக்குது அடுத்தது இந்த விண்டோ சைடு வந்து ஒரு கேடி தான் வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் விம் லிக்யூடு அதுக்கப்புறம் பாட்டில் கழுவுற ப்ரஷ்ஷு ஹாபை கிளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷஸ் அப்புறம் ரெகுலராக நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பேன் சின்ன ஹேண்ட் வாஷும் வச்சுருப்பேன் அடுத்தது நம்ம வந்து ஃபவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ணுற ஸ்பான்ஸு அதையும் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக நல்லா இருக்குதுங்க இது வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதுக்கு அடுத்தது அப்படியே வந்தோன்னா கென்ஸ்டார் நியூட்ரிவ் அப்படிங்கிற ஜூஸர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஜூஸர் மட்டும் இல்லை மேலே இருக்க அட்டாச்மெண்ட்டை நீக்கிட்டு நம்ம வந்து மிக்சர் கிரைண்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நமக்கு ஜூஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக வருது அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது உள்ள கார்னரில் வந்து அந்த கப் செட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இந்த கப்ஸ் எல்லாம் அது வந்து ஹேங் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டோடு வந்துச்சு இது வாங்கும் போதே டோட்டலாக இதில் சிக்ஸ் கப்ஸ் இருக்குது இது நான் ஹோம் சென்டரில் தான் வாங்கினேங்க மறுபடியும் ஒரு மூணு விண்டோ இருக்குது இந்த விண்டோ சைட் நான் எதுவுமே வச்சுக்கல அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளக் பாயிண்ட் இருக்குது அதில் வந்து என்னோட சாண்ட்விச் மேக்கர் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து மார்பி ரிச்சர்ட்ஸோடது இதுக்கு அடுத்தது வந்து
நான் தக்காளி அண்ட் பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதில் எல்லா ஸ்டெப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் அடியில் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுருப்பேன் அதனால் இந்த வெங்காயத்தில் உள்ள மண் அழுக்கு இது எல்லாமே வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நமக்கு போகாமல் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியாத வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு இது எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இதை நம்ம தனித்தனியாக போட்டு வச்சோம்னா கவுண்டர் டாப்பில் பாதி இடம் போன மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மேலே மேலே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால நல்ல காற்றோட்டமாகவும் இருக்கும் நமக்கு ஸ்பேஸும் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் இந்த ஆர்கனைசர் ரொம்ப பிடிச்சிது இதுவும் வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினது தாங்க இதுக்கு பின்னாடி நான் வந்து ஷாப்பிங் போர்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குதுங்க எப்போவுமே கம்மியான பொருட்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களும் இது மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் எந்த இது ரொம்ப பிடிச்சிருது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வ